سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جہاں ہدایہ درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے وہیں سلام رضا سے منتخب موضوعات کے لحاظ سے اشار منتخب کیے گئے ہیں اور ان اشار پر وہ تضمینیں کہ جو اہل قلم نے شعراء حضرات نے بڑی محنت کے ساتھ تضمینیں کی ہیں ان تضمینوں کو شامل کیا جا رہا ہے آج جرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو اشار منتخب ہوئے ہیں اور جن کی تضمینیں آج منتخب ہوئی ہیں انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا جرت مصطفیٰ میں آج دیکھیں گے آپ کے غزوات کا ذکر آئے گا سرکار علیہ السلام کی جرت و بہادری کا ذکر آئے گا آج سرکار علیہ السلام ایک سپہ سالار آزم کی طور پر بھی نظر آئیں گے آج کی گفتگو میں دیکھئے گا کہ انشاءاللہ کتنا خوبصورت موضوع اور کس قدر عمدہ گفتگو ہمارے مہمانہ نگرامی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلام میں ایک سو اکتر اشار نظم فرمائے اور ان ایک سو اکتر اشار میں اس قدر تنوع نظر آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بھی نظر آتی ہے سرکار علیہ السلام کے شمائل مبارکہ بھی نظر آتے ہیں سرکار علیہ السلام کے خسائل مبارکہ بھی نظر آتے ہیں سرکار علیہ السلام کے اصحاب و اہل بیت اتھار ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی ذکر نظر آتا ہے سرکار کے خانوادہ نبوت کا بھی ذکر آتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اس سلام میں تو کہنے والوں نے کہا بجا کہا کہ یہ جو ہے سلام بنیادی طور پر ایک منظوم سیرت نظر آتی ہے سرکار علیہ السلام کی تو آئیے آج آغاز کریں گے ہم تعرف سے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ شیف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ عویس احمد صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں بہت عمدہ مطالعہ رکھتے ہیں تشریف فرما ہے السلام علیکم و رحمت اللہ اور ہمارے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف سنہ خان پاکستان کے جناب حسان بن خرشید السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف سنہ خان محمد وسیم وسی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے سنہ خان حضرات پہلا بند آج کا جو منتخب کیا گیا ہے تضمین پہلے شیئر کی پیش کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد پیش نظر یہ بات رہے کہ جرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائل بز میں ادایت پہ لاکھوں سلام شمائل بز میں جاتی زمین حق کی یلغار سے خوف کھاتی زمین خود پسینے میں اپنے نہاتی زمین شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نسرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ 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 حافظ عبدالغفار حافظ صاحب کی کہی ہوئی تضمین شیر دیکھئے اور اس منظر میں چلے جائیے کہ جو تاریخ اسلام میں 
محفوظ غزوات ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نسرت پہ لاکھوں سلام مفتی صاحب کیا فرمائی گئے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک و سلم یقیناً آج کا عنوان انتہائی حسین و جمیل عنوان ہے آقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت کے حوالے سے اور پھر اس جرت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ہم نے پیش نظر رکھا ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خواہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کلام کو کہ جو کلام بھی ہے اور سلام بھی ہے اور اس میں انتہائی خوبصورتی کا امام ہے یقیناً اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ حضور سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ جس کا تعلق غزوات سے ہے منیادی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین فرما کر رحمت عالمین بنایا ہے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا صفت رحمت سے اللہ نے آپ کو متصف فرمایا ہے وہیں پر آپ کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ اسی رحمت اللہ العالمینی کے ساتھ آپ کی شخصیت میں روب اور دب دبا بھی اللہ رب العالمین کی عطا سے انتہائی خوبصورت پیکر کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے گویا کہ آپ کی سیرت میں ان دونوں کی یک جائی ہے انتہائی حسن کے ساتھ اور انتہائی اعتدال کے ساتھ آپ نے فرمانا ہے مجھے روب کے ذریعے مجھے بلکل حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے چھے بجو سے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ان چھے میں سے ایک بات آپ نے بطور خاص فرمائی ہے کہ نصرت بر روب بعض روایتوں میں آیا کہ مسیرت الشہرن ایک مہینے کی مسافت تک اللہ نے میرا روب تاری فرما دیا ہے کہ اگر دشمن دشمن اگر ایک مہینے کی مسافت پر ہو اللہ نے اس کے دل میں یہاں سے میرا روب اس پر قائم فرما دیا ہے اب یہاں دیکھیں حضور کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف اتنا کمال روب اتنا کمال دب دبا کہ ایک مہینے کی مسافت پر دشمن کام رہا ہے اور دوسری طرف آپ کے ہی دامن میں غلاموں کو پناہ بھی مل رہی ہے یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کمال ہے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ اسی حسن کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں فرماتا ہے کہ اذا رآہو بدیحتن کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کوئی دیکھتا تھا ہا بہو اس پر ایک حیبت کی کیفیت تاری ہو جاتی و اذا خالتہو معرفتن احب بہو اور جب کوئی حضور کی معرفت کے ساتھ پہچان کے ساتھ آپ کے قریب آتا تو آپ سے وہ محبت کرنے لگ جایا کرتا تھا یعنی یہاں حیبت بھی ہے محبت بھی ہے دب دبا بھی ہے اور رحمت بھی نظر آ رہی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات میں صفات میں رحمت ہی کو غالب رکھا ہے اور دب دبے اور روب جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کو آپ نے کبھی اپنی ذات کے لئے استعمال نہیں کیا یعنی اللہ نے اگر یہ صفت جرت آپ کو بخشی ہے اگر اللہ نے آپ کو یہ دب دبا عطا فرمایا تو یہ بھی امت کی حفاظت کے لئے ہے یعنی یہ حضور کا دب دبا حضور کی جرت یہ دین کی حفاظت کے لئے ہے پھر یہ جذبہ یہ جرت منتقل ہوئی آپ کے صحابہ میں یہاں جو آج ہم اشار پڑھ رہے ہیں تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر حضور کے صحابہ کی تعریف کی ہے کہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین کہ جب اللہ اکبر کے ناروں کے ساتھ صحابہ نے میدان بدر میں قدم رکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیواریں اللہ اکبر سے گوج رہی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جم بشے جہش نصرت پہ لاکھ السلام یعنی جہش نصرت یہ جہش لشکر کون تھا یہ صحابہ اکرام کا لشکر ہے یعنی صحابہ کی تعریف سے آلہ حضرت حضور کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ان صحابہ میں جرت آئی کہاں سے ہے مر گئے رسالت سے آئی ہے جس کے صحابہ اتنے باکمال ہو جس کے صحابہ اتنے جرت مند ہو جن کے صحابہ کی زبا میں اتنا اثر کہ زمین تر تھرا اٹھے تو پھر آقا دو جہاں کہ اللہ اکبر کا کیا کہنا اور حضرت علی یہی فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ حضور علیہ السلام کی بہدوری کا عالم یہ تھا فرماتے ہیں اذا اشتد الباس کہ جب جنگ اپنے عروج پر پہنچ جاتی وحمرت الحدق اور نگاہیں سرخ ہونے لگ جاتی غیظ و غزب اپنے عروج پر ہوتا تو کنہ نتقی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کے دامن میں پناہ لیا کر دیتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں حضور کی جورت کا اور فرما دیں سب سے بڑا بہدر وہی سمجھا جاتا کہ جو مشکل کے وقت میں جنگ کے میدان میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا حضور کے ساتھ ٹھہرنا آسان نہیں ہوتا تھا یعنی سب سے بڑے بہادوری کی پہچان بن گئی یہ بات کہ جو آقا دو جہاں کے ساتھ کھڑا ہے وہ فرمایا بہادور ہے یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ کمال بہادوری اور آلہ حضرت اسی لئے فرماتے ہیں سیدن عمیر حمزہ کے بارے میں کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں ان کے آگے یعنی یہ جو ان کے آگے کا لفظ ہے یہ حضور کی تربیت کا اشارہ ہے حمزہ میں بھی اگر جہاں بازی آئی ہے بتفیل سرکار دو عالم ہے فرما دیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں شیر غرانے 
ستوت پہ لاکھو سلام تو یہ سب شیر غران ستوت ہیں جتنے صحابہ ہیں اللہ نے انہیں آقائد و جہاں کی جرت کا فیض عطا فرمایا ہے اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم میں ہمیں وہ جرت علا وجہل کمال نظر آتی ہے اور دیگر اصحاب میں نظر آتی ہے آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خاص وصف روب بھی عطا فرمایا وصف رحمت بھی عطا فرمایا اور دب دبا بھی عطا فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روب کو کبھی اپنے لئے استعمال نہیں کیا بلکہ ہمیشہ دین کی حفاظت کی بس اس میں یہ میسیج ہے کہ اگر آج ہمیں بھی اللہ کوئی منصب دے کسی کو روب کسی کو جلال و جاہو جمال و جلال تو وہ اپنے لئے نہیں بلکہ دین کے لئے استعمال کرے دین کے تحفظ کے لئے اور دین کی بقا کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیضان جرت کہلائے گا فیضان روب ہوگا کہ جو یقیناً اس نے اختیار کیا اور دین کو اس نے فائدہ پہنچایا ہے اللہ سرکار علیہ السلام کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے سرکار علیہ السلام کی شفقت کا ذکر ہوتا ہے وہیں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے تاریخ اسلام اور غزوات یہ بتاتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی جرت مندی کا کیا میار تھا جس کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا اور اسی جرت مندی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں مورخین نے اپنے اپنی تاریخ کے حوالے سے رقم کیا محفوظ کیا وہیں غیر مسلموں نے بھی مستشرقین نے بھی سرکار علیہ السلام کے اس وصف خاص کو تحریر کیا اور اعتراف کیا اس بات کا کہ پیغمبر اسلام نے جس انداز میں اسلام کو لوگوں تک پہنچایا کم عرصے میں کوئی مذہب اتنی تیزی سے پھیلا ہوگا جتنا کہ اسلام پھیلا ہے تو ناظرین محترم اسی حوالے سے میں چاہوں گا چند کلمات علامہ صاحب بھی اس شیر پر ضرور انشاءاللہ روشن ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کا خیر مقدم ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آج موضوع ہے جورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ عبدالغفار حافظ صاحب کی ماشاءاللہ تضمین شامل کی گئی اب جو تضمین شامل کر رہے ہیں ہم حافظ عبدالغفار حافظ صاحب کی تضمین ہے انہوں نے بھی آلہ حضرت کے سلام پر تضمین کی اور دوسری جو تضمین شامل کریں گے وہ بشیر حسین نازم کی تضمین ہے بشیر حسین نازم ایک کوہنا مشک شاعر ایک ایسے شاعر کی جو اردو فارسی عربی پنجابی میں کئی زبانوں میں شاعری کرتے ہیں اور شاعر حفظ زبان کہلاتے ہیں بشیر حسین نازم کی تضمین بھی شامل کریں گے میں چاہوں گا کہ ہمارے سنہ خان حضرات یہ دونوں بند پیش کریں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے
के गई जिसके आगे खींची गर्दने झुक गई उस को दादा शौकत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम शमाए बज में हिदायत पे लाखो सलाम हाफिज अब्दुल गफ्फार हाफिज साहब ने जो तजमीन की शेर पर वो तो की ही है लेकिन आला हजरत ने जो शेर कहा बड़ा कमाल और हमें उस तारीख की तरफ उन गजबात की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराता हुआ शेर के नारा हाय दिलेरा से बन गूंजते नारा हाय दिलेरा से बन गूंजते गुर्रिशे कोसे जुर्रत पे लाखों सलाम अलामा साहब क्या फरमाएगा इस हवाले से बसमीम इस तजमीन में और इन अशार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कैफियत को बयान किया गया है कि रब कायनात की तरफ से जब आपको ऐलान होता है या अयुर रसूल बल माँ रबिक के अपने रब ने आपको जो अता किया है पहुँचा दें उस हक को पहुँचाने के लिए जब मुस्तफ़ा की सदा बुलंद होती है तो बन गूंजते हैं और हजूर की वो सदा कभी मक्का की वादी में गूंजती है अल्ला, 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 अल्ला। कभी घाटियों में गूंजती है कभी पहाड़ों पे गूंजती है कभी वादियों में गूंजती है शायर कहते हैं सदाए मुस्तफा को देखो कि वो जमीन के चप्पे चप्पे पर मक्के में मदीने में वादियों में घाटियों में हर जगह गूंज रही आवाज आ रही है हजूर सल्ला और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो लश्कर आपके साथ है लश्कर मुस्तफवी शेरान यजदा वो भी हुजूर के साथ जब नारा तकबीर बुलंद करते पैगाम मुस्तफ़ा को आगे पहुंचाते हैं शेरान यजदा की उस तकबीर से भी वादियां गूंज रही हैं बन गूंज रहे हैं और फिर ये जो फरमाया के वो जो हक की आवाज है यानी अल्लाह अकबर की सदा है हाँ। बेबाक सदा है उससे भी जो है वो गलियां और वादियां जो हैं, वो गूंज रही हैं। और फिर आला हजरत रहमत ने कमाल किया फरमाते हैं कि गुर्रिशे यानी वो जो एक रोब की कैफियत है जिसकी अभी बात की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रोब था और कोस कहते हैं दूरी को मसाफत को यानी मसाफत से वो जो रोब तारी कर दिया जा तारी कर दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से उसका तस्करा फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा रोब अता किया गया और ऐसा हसीन इम्तजाज अता किया गया कि जो आपकी मजलिस में आके बैठ रहा है उसे ये लग रहा है कि मुस्तफा सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं ये रहमत आलमी है और रोब का ये आलम है कि आंखें मुस्तफा की तरफ उठती नहीं अल्लाह अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख भर के देख नहीं पाते हाँ। ये वो रोब और रहमत की वो जो आमेजिश है वो इम्तजाज है वो भी बारगाह है मुस्तफा में हमें नजर आता है और रोब का ये आलम हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब कि राम के साथ एक गजबे पर तशरीफ ले जाते हैं तो जिनके साथ आमना सामना होता है वो फरार हो जाते हैं चले जाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ाव डाला एक दरख्त के नीचे आप आराम फरमा हुए आराम कर रहे हैं तो दुश्मन के लश्कर से एक शख्स आता है और ये देखता है कि हुजूर अलैहि सलाम यहाँ तनहाई में मौजूद हैं तो मैं अपने किसी नापाक इरादे की तकमील कर लू तो हुजूर के पास आके खड़ा हुआ हजूर सल्लाम को कहने लगा मुखातब करके कि आज आपको मुझसे कौन बचाएगा हाँ, हाँ, हाँ। हुजूर सलाम ने फरमाया मुझे वा, वा, मेरा रब, रब बचाएगा अल्लाह 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 उसके वा, वा, वा। हाथ से वो तलवार हाथ थरथराया कांपा और हाँ, नीचे तलवार गिर गई हाँ, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें अब मुझसे कौन बचाएगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफी का परवाना दिया रहमत देखे आप रोब के साथ उसने अपने कबीले को जाके बताया किससे लड़ रहे हो मैं उनके कंट्रोल में था Allah मुझे Allah. माफ कर दिया पूरा कबीला मुस्तफा का कलमा पड़ गया है सुभान सुभान तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से 
وہ سدائیں ہیں حق کی اور آخر میں یہ جملہ عرض کروں جرت مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے میرے مصطفیٰ مکہ کی گلیوں میں تنہا کھڑے ہوئے دشمنا آ کے کہتے ہیں یہ لالچ بھی ہے یہ نعمت بھی ہے یہ بھی ہے آپ یہ رکھ لیں یہ قبول کر لیں اپنی آواز کو آپ دبا لیں روک لیں ایک ایک انصر مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت سے بدلنا چاہتا ہے پھیرنا چاہتا ہے لیکن طاقت مصطفیٰ کا عالم دیکھیں حضور کی جرت کا عالم دیکھیں وہ سب مل کر مصطفیٰ کو بدلنا چاہتے ہیں اکیلے مصطفیٰ نے سب کو بدل دیا مکہ کی فضائیں بدل دی مکہ کے باسی بدل دی پورا عرب بدل دیا خدا کی قسم پورا جہاں بدل دیا حضور کی جرت تھی کہ آج زمین کے چپے چپے پہ میرے رب کی تکبیریں بلند ہو رہی ہیں واہ 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 سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام کی جرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر فرمایا آپ نے کہ دشمن بھی اگر کسی ناپاک ارادے سے آتا تو سرکار علیہ السلام کا روب ایسا تاری ہوتا ابو جہل کی بھی ایسی ایک مثال ہے کہ سرکار علیہ السلام حالت سجدہ میں اور پتھر لے کر آیا لیکن اسے ایسا خوف تاری ہوا کہ دوڑ گیا جب لوگوں نے پوچھا تو پھر اس نے اپنا احوال بتایا کہ کیوں کرنا وہ اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کر سکا نظری محترم اسی میں جو اگلا ہم نے بند شامل کیا ہے وہ ہے بشیر حسین نازم کا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بشیر حسین نازم کے اس بند کو بھی شامل کریں گے لیکن ایک وقفہ حائل ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا نظرین آپ کا خیر مقدم ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی پر ماہ ربی رول کی پرنور ساعتوں میں اور سلام رضا کو شامل کیا گیا ہے ایک اپنی نویت کا منفرد پروگرام جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں اس کو ایک تفرد حاصل ہے ایک امتیاز حاصل ہے جو بند رہ گیا تھا اس پر ہم کلام کریں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب اس پر کلام فرمائیں گے کہ جس کے آگے کھنچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام مجھے تو قبول اسلام سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سامنے میرے ہے اور حضرت ابو سفیان جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اگر ان کی زندگی کا بھی احوال دیکھیں اور بڑے بڑے وہ لوگ کے جو مخالف تھے جب وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کی گردنیں سرکار کے عدب میں جھک گئیں کیا فرمائیے گا حضرت جی بلا شبہ یہ آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بے مثال معجزہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے دلیل کے سامنے آپ کی تبلیغ کے سامنے آپ کے قول تو قول آپ کے چہرے کے سامنے چہرے کے نور کے سامنے جو بھی گردنیں تنی بھی تھی اور کھچی آلہ ذات کھچی کا لفظ فرما رہے ہیں کھچی کا مطلب ہے اکڑی بھی گردن وہ سب کی سب جھکی ہیں آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس کا سب سے بڑا منظر ان کھچی گردنوں کے جھکنے کا منظر اگر دنیا نے دیکھا ہے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا ہے جب سارے سرداران قرآن سامنے ہیں آقا اے دو جہاں اور آپ کے اصحاب اور غلاموں کو پوری طرح قدرت حاصل بدلہ لینے کی لیکن ایسے موقع پر آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے لا تصریبہ علیکم الیوم یعنی گردنیں جھک گئیں بس اتنا کافی ہے نظر آ گیا کہ انہوں نے مان لی یہ بات کہ اسلام حق ہے الاسلام و یالو ولا یولا علی اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے اور اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا ان کی گردنیں جھک گئیں یہ یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اسلام کو اصل میں بلندی حاصل ہے چنانچہ جب حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے کیا امید ہے تو انہوں نے کہا کہ انتا اخن کریم و ابن اخن کریم یا رسول اللہ آپ بہترین معزد بھائی ہیں معزد بھائی کے بیٹے ہیں تو اصل صرف یہ منظر دکھانا تھا کہ دیکھ لو آج فتح مکہ کے موقع پر کہ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت تو آقا دو جہاں کو اللہ نے یہ شان و شوقت یہ سطوت یہ غلبہ اور یہ جرت عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پھر فتح مکہ کی دولت اور نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی نظری محترم اگلا جو ہم بند شامل کر رہے ہیں تضمین ہے بشیر حسین نازم صاحب کی عالی حضرت کے شیر کے ساتھ انشاءاللہ پیش کریں گے ہمارے سنفہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمائے بزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام شمائے بزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام 
بشیر حسین ناظم نے بڑے کمال انداز میں اس میں قوافی تلاش کیے اور قوافی تلاش کرنے کے ساتھ آلہ حضرت کی فکر کو بھی پیش نظر رکھا اور کہتے ہیں قلب و جان کی حرارت پہ دائم درود اللہ اکبر جن و انسان کی چاہت پہ دائم درود اہل ایمہ کی راحت پہ دائم درود ناظرین محترم اس شیر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے اور یہ جو اس میں ترکیب استعمال ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اردو عدب میں بھی اردو شیر و عدب میں اگر ہم اس ترکیب کو تلاش کرنا چاہیں تو آسانی سے دستیاب نہیں ہوگی کہ نرمیے خوے لینت پہ دائم درود نرمیے خوے لینت پہ دائم درود فرمائیے کچھ ایک تو جو تضمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کمال کی بات کہی فرماتے ہیں کہ دل سب کے پاس ہے ہاں جہاں سب کے پاس ہے مگر سن لو قلب و جان کی حرارت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اور قلب و جان کی حرارت مصطفیٰ پر دائم درود پھر کہتے ہیں کہ وہ حبیب اور وہ محبوب کہ جو رب کے محبوب تھے تو کیوں نہ ہو کہ وہ جنوں کے بھی محبوب ہیں وہ انسانوں کے بھی محبوب ہیں اور پھر جس چاہت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ سب حاضر ہیں اس چاہت پہ بھی دائم درود اور پھر اہل ایمہ کو سکون کہاں ملتا ہے راحت کہاں ملتی ہے اہل ایمہ کی راحت مدینے میں ہے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمانوں کی راحت ہیں ان پہ دائم درود پھر اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھئے نرمی خوہ لینت پہ دائم درود کہتے ہیں عادت کو کہتے ہیں اور لینت جو ہے وہ نرمی کو کہتے ہیں اور جو قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینت کو بیان فرمایا وہی سے آلہ حضرت نے لفظ لیا قرآن کریم سے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِلْتَ لَكُمْ اے پیارے حبیب آپ اللہ کی رحمت کے سبب لوگوں کے لیے نرم ہو گئے اور نرم نرمی آپ کی عادت بن گئی آپ کی طبیعت بن گئی ایسا نہیں کہ کسی موقع پر مخصوص حالات میں کسی نرمی کا اظہار نہیں نہیں یہ ان کی خو ہے یہ ان کی عادت ہے دوسرے مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداو علی الکفاری رحماو بینہم آپس میں بڑے رحم دیں اور اگلے شہر میں اس امتزاج کا لطف دیکھئے رئیس بھائی گرمی شان ستوت پہ لاکھ مسئلہ یہ وہ ہے اشداو علی الکفاری رحماو بینہم تو اس ایک شہر میں حضور کی لینت بھی بیان ہو رہی ہے حضور کی ادائے رحمت بھی بیان ہو رہی ہے اور حضور کی جررت ستوت شان و شوکت حضور کی بلندی حضور کا روب اور حضور کی ذات سے مجلس دنیا کی حرارت بھی بیان ہو رہی ہے فرمایا گرمی شان ستوت پہ لاکھوں سلام گرمی شان ستوت پہ کیا فرمائی گا مفتی صاحب کیا خوبصورت تراکیب والا حضرت بیان فرما رہے ہیں 
और ये तो मैं समझता हूँ आपके और मेरे फहम के लिए मेरे और आपके समझने के लिए ये नेमत है सलाम जो है सलाम रजा बिस्मिल्ला जी देखिए कि आकायद उजहाँ सल्लम को चूँकि हर वस्फ में अल्लाह ने कमाल अता फरमाया तो अगर अल्लाह ने उन्हें सतबत और गलबा अता फरमाया है तो उसमें भी हुसन है उनके किसी पर गालिबानी में भी हुसन है वा, 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 तो जिसके गलबे में हुसन हो उसकी नरमी कितनी हसीन हो तो इसलिए आला हजरत रहमत ने यहाँ पे नरमी के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए एक तो नरमी और लीनत लीनत भी नरमी को कहते हैं यानी खुए लीनत का मतलब है नरमी की आदत और उससे पहले खुद नरमी का लफ्ज नरमी है खुए लीनत तो नरमी की आदत की नरमी यानी जब दो लफ्जों को एक दूसरे की तरफ मुजाफ किया जाए तो ये कमाल हो जाता है ये कमाल और इंतहा हो जाता है ताकीद की तरफ जाता हुसन ताकीद के गोया की नरमी अब यहाँ खत्म है जब दुनिया में जिसे नरमी अता की जाएगी वो इनके तसद में मिलेगी अल्लाह ने इन्हें रहमत बना कर अब दूसरों को इनका मोहताज करम बना दिया है आका दो जहाँ को अल्लाह ने वो नरमी अता फरमाई अगर हम सिर्फ जाहिर जिसम मुबारक की भी बात करें ना कलब मुबारक की नरमी का तो क्या कहना जाहिर ही जिसम मुबारक की नरमी सईद अनस कहते हैं कि मैंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया है तो खुदा की कसम आपकी हथेली से बढ़कर मैंने किसी चीज को नरम नहीं पाया अल्लाह ने आपके जिसमे अकदस है जाहिर को इतना नरम बनाया तो सोचिए कि फिर कमालत बातिन का क्या कहना इसका जाहिर इतना हसीन हो फिर उसके बातनी और साफ का क्या कहना तो आज आज चूंकि हम जिस माशरे में गुजर रहे हैं लोग एक दूसरे पर बड़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं काट खाने को दौड़ते हैं घरों में नाचाकियां हैं माशरा एक दूसरे से दूर हो रहा है बाहम दस्तों गिरे बाह हैं ऐसे में आज हम अगर नरमी की बात कर रहे हैं करनी चाहिए तो सिर्फ बात नहीं बल्कि उसको अपनाना भी चाहिए माह रबी अव्वल ये हमारे लिए नरमी को इख्तियार करने का महीना बने ताकि घरों में हुजूर की नरमी की खुशबू महसूस हो हमें अपने रिश्तों में हुजूर की नरमी की ताजगी महसूस हो और हमारे रिश्तों में वो फिर से मोहब्बतें और जोड़ की वो कैफियत पैदा हो कि जिसके लिए हजूर अलीसलाम ने यह नरमी इख्तियार फरमाई और उम्मत को यह बेहतरीन आपने पैगाम अता फरमाया मैं बहुत शुक्रिया अदा करना कर चाहूंगा अल्लाह साहब आपकी तशीफ आवरी का मुफ्ती साहब आपकी तशीफ आवरी का खूबसूरत कलाम फरमाया आप दोनों ने और कमाल माशाला इमाम का कलाम है तो उस पर कलाम भी आप लोगों का बड़ा कमाल है मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हसान बिन खुर्शीद और मोहम्मद वसीम वसी आप दोनों हजरात तशीफ लाए नाजरी ने मोहतरम नबी करीम सलाम पर हदाय दरुद सलाम का ये सिलसिला अलहमदुल्ला माह रबी अव्वल में जारी सारी है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम के उनवान के साथ गुफ्तु बहुत अच्छे अंदाज में दोनों हजरात ने आप तक पहुंचाई और ये बात भी कि जो नरमी खुए लीनत का हवाला दिया गया आज हमारे पास जरा सा मनसब हो जरा से इख्तियार हों तो हम में से नरमी खत्म हो जाती है हम में से तोज़ो यानी कि आजजी खत्म हो जाती है तकबर आ जाता है गुरूर आ जाता है लहजे बदल जाते हैं लेकिन नबी करीम सलाम की सीरत मुबारक का जब हम हवाला आया और फतेह मक्का का जब जिक्र आया तो पता ही चला कि वो जो फातह मक्का बनकर तशीफ लाए उन्होंने सबको आम माफी का ऐलान फरमा दिया तो अल्लाह ताला से दुआ है कि नबी करीम सलाम पर हदाय दरुद सलाम पढ़ने की हमें तोफ़ी कता फरमाए और सरकार के उसव मुबारक और सीरत मुबारक को अपनाने की हमें अल्लाह ताली तोफ़ी मरहमत फरमाए इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि चमकते बाका चांद उस दिल अफरोज सात पेला को सला